что вы такого человека оскорбили, который не спорил с вами, разорили его жилище, или не знаете, что может прогневаться сам Бог, приказал освободить невинного страдаться, но, получив свободу, преподобный Макарий попросил отпустить на волю и других узников. Сорок пленников, мужчин, женщин и детей были освобождены от Агу. Он и его спутники отправились до старинного многолюдного города Унжи. Вот чья-то дачка шикарная. Губернию Костромских земель. Но по пути останавливались вот здесь. И на береговом плато основал пустыньку. Отсюда ведет с тех лет, то есть с 15 века, история Макарьевской пустыни, которой мы можем сейчас полюбоваться с правого борта теплохода. Завещание Макария исполнилось не сразу, ибо поставить монашескую обитель в самом центре казанских земель было в те времена делом нереально. И в XVII веке, наконец, завещание было исполнено. Стал именоваться Подгорной, то есть на правом берегу Свияги, в двух километрах от самого Свияжска, расположенного, получается, выше по течению Свияги.